వసంత వల్లరికి స్వాగతం ఇవాళ వసంత వల్లరిలో శ్రీమతి మాలా కుమార్ గారు రచించిన కథ ధీర వింటారు పదైంది ఇంకా ధీరజ్ కాలు రాలేదేంటి అనుకుంటూ గడియారం చూసింది రాధ అంతలోనే సెల్ రింగ్ అయింది ధీరజే హాయ్ మామ్ హాయ్ బేటా నీ కాల్ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాను సారీ మామ్ మెస్ లో డిన్నర్ అయ్యాక అందరం ఏవో కబుర్లు వేసుకుంటూ కూర్చున్నాం అందుకే ఆలస్యమైంది సరేలే ఏమిటి ఈ రోజు విశేషాలు హా అంత రొటీన్ అంటాను అనుకున్నావు కదా కాదు ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏమిటో చెప్పుకో చూద్దాం నీకు పోస్టింగ్ వచ్చిందా అరే ఎలా తెలుసుకున్నావు మామ్ అంతకన్నా గుడ్ న్యూస్ ఏముంటుందిరా నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు ఆ టెరరిస్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వస్తావా అని వెయ్యి కాళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నాను చాలా మంచి వార్త చెప్పావు నాయన ఎక్కడికైంది ఢిల్లీకి ఓ వారంలో అక్కడికి వెళ్తాను ఒక్కసారి టొచ్చి వెళ్లకూడదు నిన్ను చూడక రెండేళ్లు అవుతోందిరా నిన్ను చూడాలని అనిపిస్తోంది అలాగే వీలు చూసుకుని వస్తానులే ఉన్నా మరి డ్యూటీకి టైం అవుతోంది గుడ్ బై మామ్ అదేమిట్రా గుడ్ బై అంటావు గుండె దడదడలా ఆడిపోతోంది నాకు అబ్బా ఏంటమ్మా ఓకే సారీ గుడ్ నైట్ అది గుడ్ నైట్ అమ్మయ్యా అక్కడి నుంచి బయట పడుతున్నాడు పిల్లాడు అదే చాలు ఒక వారం అయిందంటే వాడు రాకపోయినా నేను వెళ్ళి చూడొచ్చు అనుకుంటూ లైట్ ఆర్పింది కళ్ళు మూసుకుంటే నిద్ర రావడం లేదు తొందరలోనే కొడుకును చూడబోతున్నాను అంటే మనసంతా ఉద్వేగంగా ఉంది చిన్ని కన్నా అక్కడేం ఇబ్బంది పడుతున్నాడో ఏంటో ఏది బయటికి చెప్పడు అంతా గోపి పోలికే రూపంలో స్వభావంలో అంతా తండ్రేను ఇలా అనుకుంటూ ఉండగా గోపీని మొదటిసారి చూడ్డం ఆ విషయాలన్నీ గుర్తొచ్చాయి పెళ్లివారు చూడ్డానికి వస్తున్నారు తొందరగా వచ్చేయి అని చెప్పాడు తాతయ్య నాతో వారం క్రితం పెద్దవాళ్ళు వచ్చి చూసి వెళ్లారు వాళ్లకు నచ్చానుట వచ్చే వారం మా అబ్బాయి సెలవు మీద వస్తున్నాడు వచ్చాక అందరం వస్తాము అని చెప్పారట అప్పుడే పెళ్ళేంటి తాతయ్య పరీక్షలు అయిపోని అని నేనంటే ఎంతమ్మా మూడు నెలలే కదా చదువు ఆ పెళ్ళయ్యాక పూర్తి చేయొచ్చమ్మా చదువు అన్నాడు మంచి సంబంధంట తొందర తొందరగా సైకిల్ తొక్కుతున్నాను ఇంతలో ఎదురుగా వస్తున్న కూరల ముసలమ్మని వెనక నుంచి వస్తున్న సైకిల్ అబ్బాయి గుద్దాడు ఆమె మీద పడబోతుంటే సైకిల్ పక్కకు తిప్పాను అలా పడిపోబోతున్న సైకిల్ ని రెండు చేతులు వచ్చి గట్టిగా పట్టుకుని ఆపాయి ఆ చేతులు ఎవరివా అని తలెత్తి చూసి అక్కడ కనిపించిన అతనికి థ్యాంక్స్ అండి అని చెప్పి సైకిల్ స్టాండ్ వేసి కింద పడ్డ ముసలమ్మని లేపాను ఆమె బుట్టలో నుంచి కింద పడ్డ కూరల్ని ఏరి బుట్టలో వేస్తూ ఎవైనా దెబ్బ తగిలిందా వా అని అడిగాను దొంగ సచ్చినోడు కళ్ళు కనబడ్డం లేదులా ఉంది అని తిట్టుకుంటూ చిన్నగా లేచింది అవ్వ ఈ లోపల అక్కడికి శిరీష సుమిత్ర వచ్చేశారు ఏమైందే అంటూ ఆ పోకిరి వెదవే నా మీద కవ్వని పడేశాడు సమయానికి అదిగో ఆయన పట్టుకోబట్టి కాని లేకపోతే ఏ కాలో చేయో విరిగేది వాడిని పట్టుకుని నాలుగు పీకుదామంటే వినవు భయపడతావు అబ్బా వదిలేవే సిరి రోడ్డు మీద గోలెందుకు పదా అన్నాను జడ వెనక్కి వేసుకుంటూ క్రీమ్ కలర్ కి ఎర్ర అంచు ఉన్న లంగా క్రీమ్ కలర్ జాకెట్టు ఎర్ర ఓణి రెండు పొడుగాటి జడలు చామన ఛాయ అందంగా ఉంది అనుకున్నాడో ఏమో మైమరిచి నన్నే చూస్తున్న అతను నా జడ అతనికి కొట్టుకోగానే ఉలిక్కి పడ్డాడు అదేమీ గమనించకుండా నేను ముందుకెళ్లిపోయాను ఓ నిన్ను రక్షించాడనా జడతో కొట్టావు ఎలా చూస్తున్నాడో చూడతను అని నవ్వుతూ అంది సుమిత్ర అవునా అంటూ వెనక్కి తిరిగా స్కూటర్ పట్టుకుని అతని టే చూస్తూ ఉండడంతో బాబోయ్ స్కూటర్ మీద వచ్చి అరుస్తాడేమోనే పదండి పదండి అని భయంగా స్నేహితుల్ని తొందర పెట్టేశాను అనుకున్నట్టుగా పెళ్లివారు వచ్చారు జాగ్రత్తగా కూర్చో భయం ఏమీ లేదు పెళ్లి కొడుకు ఆర్మీలో క్యాప్టెన్ చెప్పానుగా అంది అమ్మ చెప్పావు అన్నట్టు తల ఊపి తడబడే అడుగులతో హాల్లోకి నడిచాను 
మొదటిసారి కట్టిన చీర కదా పాదాలకు అడ్డం పడుతోంది ఇంకో పక్కన భయం ఎలాగో మెల్లిగా వచ్చి కూర్చున్నాను ఇతని పేరు గోపాల్ అని నాకు ఇది మా మనవరాలు రాధ బిఏ మూడో సంవత్సరం చదువుతోంది అని అతనికి పరిచయం చేశారు తాతయ్య అలా తలెత్తి చూసిన నాకు నవ్వుతూ నన్నే చూస్తున్న బజార్ లో సైకిల్ పట్టుకున్న అబ్బాయి కనిపించాడు అంతే గొంతు తడారిపోయింది భయంతో తల వంచేసుకుని చేతి వేళ్లను చూసుకోసాగాను వాళ్ళు ఏమడిగారో నేనేం చెప్పాను ఏమి గుర్తులేదు ఆ కార్యక్రమం పూర్తవుతూనే వచ్చి రూమ్ లో పడ్డాను మిలిటరీ పెళ్లి కొడుకు అంటూ అమ్మ నాన్న తాతయ్య ఎంతో సంతోషపడుతున్నారు బామ్మే కాస్త గొణుగుతోంది ఏమైతే ఏ ఈ పెళ్లి కుదరదులే అనుకుంది నా అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ అబ్బాయికి అమ్మాయి నచ్చింది అని కబురొచ్చింది బామ్మేమో అబ్బాయి మీ లిటరీ అంటూ గొణుగుతూ ఉంటే అందరూ నచ్చ చెప్పారు ఏయ్ గుండె మీద జడతో కొట్టి భలే పడేశావే అని సిరి సుమీన నాట పట్టించారు ముళ్లపూడి వారి రాధాగోపాళం గుర్తొచ్చింది నాకు స్నేహితుల వేళాకోళాలతో సరదాలతో బంధువుల ఆశీర్వాదాలతో పెళ్లి కన్నుల పండుగగా జరిగింది నును సిగ్గులతో అత్తవారింట అడుగు పెట్టా పది రోజులు గోపాల్ ప్రేమతో అత్తవారి ఆప్యాయతలతో పది నిమిషాల్లా గడిచిపోయాయి సెలవులు పూర్తి కావడంతో పరీక్షలయ్యాక వచ్చి తీసుకెళ్తాను అంటూ వెళ్లిపోయాడు గోపాల్ అదేమిటో పరీక్షలైనా కాకుండా పెళ్లేమిటి అన్న నాకు గోపాల్ తలపులలో ఎప్పుడెప్పుడు పరీక్షలైపోతాయా అని ఎదురు చూడడం మొదలెట్టాను ఎదురు చూసిన క్షణం రానే వచ్చింది పరీక్షలైపోగానే గోపాల్ వచ్చాడు రెండు నెలలు సెలవులు గడిపి నన్ను తీసుకుని కలకత్తా బయలుదేరాడు అమ్మని నాన్నని తాతయ్యని బామ్మని వదిలి వెళ్లాలంటే చాలా బెంగగా అనిపించింది బామ్మకైతే కళ్ల నీళ్లు ఆగటం లేదు పిచ్చి తల్లి అంత దూరంలో ఎలా ఉంటుందో ఏమో అని ఒకటే కలవర పడిపోతోంది బామ్మన్ చూస్తుంటే నాకు ఏడుపు ముంచుకొస్తోంది రాధ ఈ జీవితానికి ఆర్మీ జీవితానికి చాలా తేడా ఉంటుంది అన్నాడు గోపాల్ ఎలాగబ్బా అని దిగులు మొదలయ్యింది ఇంకోవైపు గోపాల్ ఉన్నాడు కదా అన్న ధైర్యం రైలు కోతేసింది అందరికీ చేతులూపి రైలెక్కాం మూడు రోజులు ప్రయాణం చేసి కలకత్తా చేరాం స్టేషన్లో రైలు ఆగ్గానే ఇద్దరు జవాన్లు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు స్టిఫ్ గా నిలబడి గోపాల్ కు సెల్యూట్ చేసి సామాన్లన్నీ దింపారు జోంగాలో ఎక్కిచ్చారు వాళ్లతో గలగలా హిందీలో మాట్లాడుతున్నాడు గోపాల్ ఈ హడావిడంతా కళ్లు విప్పార్చుకుని చూశాను జోంగా ఓ ఇంటి ముందు ఆగింది ఇది మా ఫ్రెండ్ వాళ్ల ఇల్లు వాళ్లు రెండు నెలలు సెలవు మీద వెళ్లారు మనకు క్వార్టర్ దొరికే వరకు ఇక్కడే ఉంటున్నాం భయపడకు వాళ్లు వచ్చే లోపల మనకు క్వార్టర్ దొరికిపోతుంది అని నవ్వాడు గోపాల్ ఇల్లంతా తెరిచే ఉంది పడక గదులు కూడా తీసే ఉన్నాయి ఇలా తెరిచి ఉంచి వెళ్లారు అంటే ఏంటి మనమేమి వాళ్ల వస్తువులు పాడు చెయ్యము అని మన క్వార్టర్ లోకి వెళ్లే వరకు మన సామాన్లేమీ తీయనవసరం లేదు నువ్వు అన్నాడు గోపాల్ స్నానం అయ్యేసరికి పక్కింటి మేనేజర్ జగన్నాథం వాళ్లు పూరీలు ఆలు కూర పంపారు మూడు రోజుల ప్రయాణం ఇంటి నుంచి తెచ్చుకున్న పూరీలు కొబ్బరి పచ్చడి పులిహార మొదటి రోజే అయిపోయాయి మిగతా రెండు రోజులు రైల్లో దొరికేవి తినలేక చచ్చాను పళ్లతోనే గడిపేశాను పూరీలు కూర చూడగానే ప్రాణం లేచొచ్చింది ఆవురావురమంటూ తినేశా వాళ్లే మధ్యాహ్నం భోజనానికి పిలిచారు తమిళ్ బ్రాహ్మిన్స్ ఇంకే సాంబార్తో హాయిగా తినేశాను మిస్సెస్ జానకి జగన్నాథం చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడింది రాత్రి కొత్తపెళ్లి కూతురు రాధకు స్వాగత పార్టీ అంటూ స్విమ్మింగ్ పూల్ పక్కనే ఏర్పాటు చేశారు చక్కగా లైట్లతో ప్రాంగణం అంతా అలంకరించారు మ్యూజిక్ బ్యాండ్ వాళ్లు మంచి పాటలు వాయిస్తున్నారు వెళ్లే ముందే గోపాల్ చెప్పాడు ఎవరైనా వచ్చి డాన్స్ కి పిలిస్తే సున్నితంగా సారీ చెప్పు అంతేగాని భయపడిపోకు అని డాన్స్ ఏమిటా అనుకున్నాను తీరా చూస్తే డాన్సింగ్ ఫ్లోర్ మీద ఆడ మగ జంటలుగా డాన్స్ చేస్తున్నారు మగవాళ్లందరి చేతుల్లో గ్లాసులున్నాయి నాకు కూల్ డ్రింక్ తెచ్చిచ్చాడు గోపాల్ వద్దు తాగను అన్న తాగకపోయినా సరే అలా పట్టుకుని కూర్చో అని చెప్పి వెళ్లాడు ఎవరెవరో వచ్చి మాట్లాడిస్తున్నారు మాట్లాడించిన వారికి చిరునవ్వులు చిందిస్తూ కూర్చున్నాను ఆడవాళ్లంతా బాగా మేకప్ చేసుకున్నారు రకరకాల హెయిర్ స్టైల్స్ జరీ కుట్టిన షిఫాన్ చీరలు కట్టారు నేనొక్కర్తినే 
ఏ మేకప్పు లేకుండా పట్టు చీరతో జడతో ఉన్నాను బాబోయ్ ఇలా పెదాలకు బుగ్గలకు రంగులు పూసుకుంటే తాతే చంపేస్తాడు కదూ అనుకున్నాను పార్టీ పూర్తయ్యేసరికి రాత్రి రెండయింది అమ్మయ్యా అనుకున్నాను అది మొదలు రోజులు వేగంగా గడిచిపోసాగే ఓ రోజు లేడీస్ మీటింగ్ అని పిలిచారు మెస్ లో అందరు ఆఫీసర్ల భార్యలు వచ్చారు అందరూ నన్ను అభిమానంగా పరిచయం చేసుకున్నారు ఇదంతా నీ జుట్టే అని నా జడను చూసి ఆశ్చర్యపోయారు ఇక్కడ కూడా అంతా ఫుల్ మేకప్ లో వచ్చారు నెలకోసారి ఇలా కలుసుకుంటారట ఆటలు పాటలు భోజనాలు అన్ని అయ్యాయి కమాండెంట్ కపూర్ భార్య మిస్సెస్ నీనా కపూర్ ప్రతి నెల రమ్మని నన్ను ఆహ్వానించింది ఇలాగే నెలకోసారి జవాన్లు జేసీఓల భార్యలతో కూడా మీటింగ్ ఉంటుందిట అది వెల్ఫేర్ సెంటర్ మీటింగ్ అట అక్కడ వాళ్లతో టేబుల్ క్లాత్లు నాప్కిన్లు చీరలు వీటి మీద ఎంబ్రాయిడరీ చేయిస్తారట స్వెట్టర్లు అల్లిస్తారట అవన్నీ దీపావళి రోజున దివాళీ మేళా అని పెట్టి అమ్ముతారట అప్పుడొచ్చిన డబ్బుని అల్లికలు కుట్లు చేసిన వాళ్లకి కొంత వెల్ఫేర్ సెంటర్ ఖర్చులకి కొంత ఇచ్చి మిగిలింది జవాన్స్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ కి ఇస్తారట బాగానే ఉందే అనుకున్నాను అప్పుడప్పుడు జవాన్లు ఇళ్లకు వెళ్లి వాళ్ల సమస్యలు తెలుసుకుంటారట ఓహో షోగా తయారవడము పార్టీలు ఎంజాయ్ చేయడమే కాకుండా ఇలాంటి పనులు చేస్తారన్నమాట అనుకున్నాను నేను ఎమ్మెల్యేలో చేరాను రోజు కాలేజీకి వెళ్లడం ఇంట్లో వంట సాయంకాలం పార్టీలు లేడీస్ మీటింగ్లు వెల్ఫేర్ సెంటర్ మీటింగ్లు ఇలా తొందరగా రోజులు దొర్లిపోతున్నాయి టూ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ అలాట్ చేశారు అబ్బా ఇది నా సొంతం దీనికి నేనే మహారాణి అనుకుంటే ఎంతో గర్వంగా ఉండేది ఓ రోజు గోపాల్ మా ఫ్రెండ్ కన్నా భార్యను తీసుకొస్తున్నాడు వాళ్ళకి ఇల్లు అలాట్ అయ్యే వరకు మనతోనే ఉంటారు అన్నాడు అవునా వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ఎన్ని రోజులుంటారు అని కొంచెం భయపడ్డా అనుకున్న రోజు కెప్టెన్ ఖన్నా మిస్సెస్ పరిమళ ఖన్నా వచ్చారు మా ఇంటికి వాళ్లకి ఈ మధ్య పెళ్లయిందిట మిస్సెస్ ఖన్నా అని నేను పిలుస్తూ ఉంటే అలా పిలవకు పరియను అంది తను ఎయిర్ హాస్టెస్ గా పనిచేసిందిట పెళ్లయిందని వదిలేసిందిట రాధి నువ్వు లైట్ మేకప్ చేసుకుంటే ఎంత బాగుంటావో నీ జుట్టు ఎంత బాగుందో దాన్ని కాస్త బ్యాక్ కూంబింగ్ చేసి స్టైల్ చేస్తే చాలా ముద్దుగా ఉంటుంది తెలుసా పార్టీలకి చీర ఇలా బిగుతుగా కట్టుకుంటే బాగుంటుంది అంటూ రకరకాల స్టైల్స్ నేర్పించింది నాకు లైట్ గా మేకప్ వేసుకుని బిగుతుగా చీర కట్టుకున్న నన్ను చూసి గోపాల్ చాలా సంతోషపడ్డాడు కొంచెమైనా మారాలి తప్పదు అనుకున్నాను నేను పరి దగ్గర కొత్త కొత్త వంటలు నేర్చుకున్నాను వాళ్లున్న రెండెళ్లు భలే సరదాగా గడిచిపోయాయి పరికి పాపాయి పుట్టింది అంత బుజ్జి పాపను ఉయ్యాల్లో చూస్తుంటే ముద్దుగా అనిపించింది ఏంటి అంతగా చూస్తున్నావు నీకు ఇంకో మూడు నెలల్లో వస్తుందిగా అంది పరి తెల్లగా బొద్దుగా ముద్దుగా ఉంది పాపాయి ఈ పాపాయి నాకు ఇచ్చే పరి అని నా నోట్లోంచి పూర్తిగా రాకుండానే అమ్మో నేనివ్వను అని గబుక్కునెత్తుకున్నాడు ఖన్నా అయ్యో జాగ్రత్త అంటూ కొద్దిగా పైకి లేచింది పరి వాళ్లను చూసి నేను గోపాల్ ముసిముసిగా నవ్వుకున్నాం మధ్యాహ్నం భోజనం అయ్యాక యూనిఫామ్ మార్చుకుని గోపిని అలా చూస్తూ బట్టలు మార్చరా అని అడిగాను ఏదో ఆలోచనలో ఉన్నట్టుగా ఉండిపోయాడు గోపి కొద్దిసేపటి తర్వాత రాధి కల్నల్ అర్జున్ తమ్ముడు ఆనంద్ నీకు తోడొస్తాడు ఈ రోజు రాత్రి హైదరాబాద్ వెళ్లిపో అన్నాడు ఎందుకని ఇక్కడ మిలిటరీ ఆసుపత్రుల్లో వసతులన్నీ బాగుంటాయి ఇక్కడే డెలివరీ కొండమన్నారు కదా వచ్చేవారం అమ్మ బామ్మ కూడా వస్తామన్నారు మాట్లాడలేనన్నట్టు నా తలను దగ్గరికి తీసుకున్నాడు గోపాల్ గొంతులో ఏదో ఉండ చుట్టుకున్న భావన రాధి మేమంతా బార్డర్ కి వెళ్తున్నాం దేనికి పైనుంచి ఆర్డర్స్ వచ్చాయి మరి ఎప్పుడొస్తారు తెలీదు అందుకే నేను వెళ్లమంటున్నాను అంటూ నా మొహాన్ని రెండు చేతుల్లోకి తీసుకుని దీర్ఘంగా చూశాడు రాధి పాప పుట్టినా బాబు పుట్టినా నీలాగా పిరికి వాళ్లని చేయకు ధైర్యవంతులుగా చెయ్యి నీ ఈ నవ్వుతున్న మొహమే నాకెప్పటికీ గుర్తుండాలి అయ్యో అదేమిటండి అలా మాట్లాడుతున్నారు ఏం లేదు అని తమాయించుకున్నాడు ఇంతలో జోంగా వచ్చింది అందరూ ఇళ్లలోంచి బయటకొచ్చి ఉన్నారు 
క్యాంపు బయట చాలా వెహికల్స్ ఒకదాని వెనక ఒకటి ఆగి ఉన్నాయి అందరూ చూస్తుండగానే కాన్వాయ్ వెళ్లిపోయింది కాన్వాయ్ లోని చివరి వెహికల్ మరుగయ్యే వరకు అంతా చూస్తూ నించున్నారు మిసెస్ నీనా కపూర్ ఇంకొందరు ఏడుస్తున్న జవాన్ల భార్యలను ఓదారుస్తున్నారు అప్పటి వరకు నిశ్శబ్దంగా ఉన్న కొత్త పెళ్లి కూతురు ఆర్తీ చటర్జీ పెద్ద పెట్టున ఏడవసాగింది నాకిదేమీ అర్థం కాలేదు పక్కనున్న మిసెస్ గుప్తాను అడిగాను ఏంటిదంతా అని అయ్యో బార్డర్ కు వెళ్లడం అంటే నీకు తెలీదా వీళ్లంతా యుద్ధానికి వెళ్లారు ఆ మరి నాకు గోపి చెప్పలేదే అలాగ చెప్పరు మనమే అర్థం చేసుకోవాలి వీళ్లలో ఎంతమంది తిరిగి వస్తారో అంటుండగానే మిసెస్ గుప్తాకు గొంతు పట్టుకుపోయింది ఇంట్లోకి వచ్చాను నాకేం తోచలేదు ఒకసారి మాటల్లో గోపి ఎప్పుడూ పార్టీలు సరదాలే కాదు డిఫెన్స్ లో ఉంటే యుద్ధాలు ఎదుర్కోవాలి అన్న మాట గుర్తొచ్చింది అంతకు వారం క్రితమే పరి పాపాయం తీసుకుని పుట్టింటికి వెళ్లింది క్యాంప్ లో అందరూ ఆడవాళ్లే మిగిలారు కాపలాకి కొంతమంది జవాన్లున్నారు మధ్యాహ్నం ఎలా గడిపానో తెలీదు సాయంకాలం అన్ని సర్దుకుని ఆనంద్ వెంట హైదరాబాద్ బయలుదేరాను టీవీలో పేపర్లలో ఎక్కడ చూసినా యుద్ధం వార్తలే గుండె చిక్క పెట్టుకుని వింటున్నాను ఆ రోజు ఒంట్లో కాస్త నలతగా అనిపిస్తోంది నాకు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్దామా అనుకుంటున్నారు బామ్మ నా పక్కనే కూర్చుని నడువు రాస్తోంది ఇంతలో టెలిగ్రామ్ అని వినిపించింది ఒక్క ఉదుటం లేచి ఆ టెలిగ్రామ్ అందుకుని చదవడం మొదలెట్ట ఒనికే చేతులతో మీ భర్త గారు క్యాప్టెన్ గోపాల్ మరణించారని తెలుపటానికి విచారిస్తున్నాము అని చదువుతూనే నో అంటూ పడిపోయాను అందరూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు నా చేతిలోని టెలిగ్రామ్ చదివి నిశ్చేష్టులయ్యారు నో 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 ఇది అబద్ధం అంటూ ఏడుస్తున్న నన్ను ఎవ్వరూ పట్టలేకపోయారు ఆ హడావిళ్లోనే నాకు డెలివరీ అయింది బాబ్ పుట్టాడు వాణ్ణి చూసి అందరూ ఏడుపే కానీ నాకు మాత్రం ఓ నిర్లిప్తత ఏర్పడింది ఎలాంటి ఏడుపు లేకుండా ఉన్నాను కొడుకు పుట్టాడని సంతోషం గాని భర్త మరణించాడని దుఃఖం గాని ఏమీ రానంతగా మనసు మొద్దుబారిపోయింది బాధ కలగడం లేదు ఎవరెవరో వస్తున్నారు స్వాంత వచనాలు చెప్తున్నారు ఏవి తలకెక్కడం లేదు కొడుకు నోళ్లో పెట్టుకుని అలా అశూన్యంలోకి చూస్తూ ఉన్నాను ఇలా అయితే ఎలా అమ్మా బాబును చూసుకోవడానికైనా ధైర్యం తెచ్చుకో తల్లి అంది అమ్మ అవునవును బాబైనా పాపైనా నీలా పిరికిగా పెంచద్దు అన్నాడు గోపి గుర్తు తెచ్చుకుని కొడుకుని చూసుకున్నాను ఇప్పటికే నా మూలంగా పెద్దవాళ్లు బాధపడుతున్నారు ఇంకా వాళ్ళని బాధ పెట్టకూడదు అనుకున్నాను ఎంఏ పూర్తి చేసి కాలేజీలో లెక్చరర్ గా చేరాను కొడుకు ధీరజ్ ను మంచి స్కూల్లో చేర్చాను వాడికి యూనిఫామ్ లో ఉన్న డాడీ ఫోటో చూస్తే గొప్ప ఆరాధన అది వాడు వాడి ఫ్రెండ్స్ కి గొప్పగా చూపించుకుంటూ ఉంటాడు ఇంటర్ పరీక్షలయ్యాక ఓ రోజు ఓ ఉత్తరం తీసుకుని నా దగ్గరికి వచ్చాడు అమ్మా నీకు సంగతి చెప్తాను ప్లీజ్ కోపం తెచ్చుకోకూడదు కోపం ఎందుకన్నా చెప్పు నేను నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీలో చేరుదామని యూపీఎస్సి పరీక్షలు రాశాను పాస్ అయ్యాను ఇంటర్వ్యూకు రమ్మని లెటర్ వచ్చిందమ్మా ఏమనాలో తోచలేదు నాకు ప్లీజ్ మా నాకు డాడీలాగా ఆర్మీ ఆఫీసర్ కావాలనుంది చమరుస్తున్న కళ్ళు తుడుచుకుని నీ ఇష్టం కన్నా అన్నాను ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయ్యాడు పూనాలో ఎన్డీఏలో చేరాడు పూర్తయిన రోజు యూనిఫామ్ వేసుకుని నా ముందు స్టిఫ్ గా నిలబడి గుడ్ మార్నింగ్ మామ్ అని సెల్యూట్ చేస్తే కలకత్తా వెళ్లిన మొదటి రోజు గోపి యూనిఫామ్ వేసుకుని వచ్చి నా ముందు నిలబడి గుడ్ మార్నింగ్ మేడం అన్నది గుర్తొచ్చి గుండెలో బాధ సుళ్ళు తిరిగింది ధీరు తలను రెండు చేతులతో దగ్గరికి తీసుకుని నుదుటి మీద ఆప్యాయంగా ముద్దు పెట్టుకున్నాను రెండేళ్లుగా కాశ్మీర్ దగ్గర టెర్రరిస్ట్ జోన్లో పనిచేస్తున్నాడు టెన్యూర్ అయిపోయింది ఇంక వారంలో మార్తాడు సికింద్రాబాద్ పని మీద వచ్చినప్పుడు ఖన్నా వచ్చి కలిసిపోతూ ఉంటాడు పరి పిల్లల చదువు కోసమని ఢిల్లీలో ఉండిపోయింది కోర్ డే ఫంక్షన్ అయినప్పుడల్లా ఆహ్వానం పంపుతారు 
గోపితో సరదాగా పాల్గొనాల్సిన ఫంక్షన్లకు వార్ విడోగా వెళ్లడం ఇష్టం లేక వాళ్లు ఎంత పిలిచినా వెళ్లేదాన్ని కాదు ఒక్కసారి కన్నా వచ్చినప్పుడే వార్ మెమోరియల్ చూద్దురు గాని రండి అని బలవంతంగా తీసుకెళ్లాడు ఆ వార్ మెమోరియల్ ను తడుతుంటే గోపిని ముట్టుకున్నట్టుగా అనిపించి దుఃఖం ఆపుకోలేక దాని దగ్గరే కూలబడిపోయాను ఆ రోజే అనుకున్నాను ఇంకెప్పుడూ ఇటువైపు రాకూడదు అని తాతయ్య బామ్మ పెద్దవాళ్లైపోయారు అమ్మా నాన్న కూడా చేత కాకుండా ఉన్నారు అందరికీ నా గురించిన దిగులే సుదీర్ఘమైన ఇరవై మూడు సంవత్సరాల జ్ఞాపకాలతో అలా ఆ రాత్రంతా గడిచిపోయింది తెల్లవారుతున్నట్టుగా పక్షుల కిలకిలా రావాలు వినిపిస్తున్నాయి ఇంట్లో అంతా లేస్తున్న అలికిడి వినిపిస్తోంది లేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని కాఫీ కలపాలని వంటింట్లోకి వెళ్లాను అందరికీ దీపు పోస్టింగ్ గురించి చెప్పాను పోన్లేమ్మా ఇప్పటికైనా నీ మనస్సు కుదుటి పడుతుంది అన్నారంత ఈ రోజు ఎలాగైనా వెళ్లి అత్తయ్య గారిని మామయ్య గారిని కూడా చూసి రావాలి దశరథుళ్లాగా నలుగురు కొడుకులని ఎవరైనా అంటే పొంగిపోయేవారు మామయ్య గారు అందులో ఒక కొడుకును పోగొట్టుకున్నారు వాళ్లకి ధీరు అంటే ప్రాణం మనవడు వస్తున్నాడన్న శుభవార్త చెప్పాలి అంత సంతోషపడతారు అనుకున్నాను కాఫీ గ్లాస్ తీసుకుని బయట తోటలోకి నడిచాను వసంత వల్లరిలో శ్రీమతి మాలా కుమార్ గారు రచించిన కథ ధీర విన్నారు ఈ కథ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాన్ని నాకు తెలియచేయండి వసంత వల్లరికి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు కదూ